Jesus erläutert. Meine Instruktionen an jene, die die große Trübsal durchleben müssen. 7. November 2015 Worte von Jesus durch Schwester Claire Gesprochen von Jackie Claire begann. Der Herr segne euch, liebe Herzbewohner. Er begann heute Abend, indem er sagte, ich möchte über die kommende Trübsalzeit sprechen. In der ganzen Geschichte wird es niemals wieder eine solche Zeit geben, noch hat es jemals zuvor eine solche Zeit gegeben. Die Menschen werden mit ihrem Latein am Ende sein und versuchen herauszufinden, was sie als nächstes tun sollen. Nichts wird einen Sinn ergeben für sie und alles wird auf den Kopf gestellt sein. Ich versuche jetzt, jene vorzubereiten, die zurückgelassen werden bei der Entrückung. Es macht keinen Sinn, Reichtum aufzuhäufen oder eine Machtposition einzunehmen, da alles überworfen und neu organisiert wird basierend auf der Loyalität gegenüber der neuen Weltordnung. Jeder Christ, der sich für eine höhere Stellung positioniert, wird gegen eine Mauer laufen nach der Entrückung. Da gibt es keinen Grund, beunruhigt zu sein, vielmehr informiert. Jene, die zurückgelassen werden, werden ihre Prioritäten vom Geld verdienen, aufs Überleben umschalten müssen. Und ich meine nicht nur physisches Überleben. Ja, überleben müsst ihr auch geistig. Ihr müsst empfindsam werden für die Bewegung meines Geistes. Nur mein Geist bietet den zurückgelassenen Schutz. Nichts von Menschenhand Geschaffenes wird den Familien Frieden bringen. Nur meine Fähigkeit zu retten und zu schützen wird sich als wirksam erweisen. Siehe Ruby Rich. Meine Lieben, die zurückgelassen wurden, ihr könnt euch nicht auf Waffen verlassen, um euch zu schützen. Ihr müsst euch von ganzem Herzen an mich wenden und um meinen Schutz bitten. Ich werde euch übernatürlich beschützen, sofern ich eure einzige Zuflucht bin. Jene, die das Schwert nutzen, werden durch das Schwert sterben. Hier möchte ich euch an den Film Die Mission erinnern. Es ist ein wunderbarer Film. Die letzte Szene war, als die Söldner kamen, um all die Einheimischen im Dschungel zu töten. Es gab zwei Lager. Die einen wollten kämpfen und wurden von einem Jesuiten angeführt und die anderen wollten beten. Ich erzähle euch nicht, was am Ende geschieht, aber es war offensichtlich, dass jene, die gebetet hatten, ein besseres Ende fanden, als jene, die es nicht taten, aber dafür mit Waffen gegen sie antraten. Aber ich habe eine Armee bestehend aus Männern und Frauen vorbereitet, um dieses Land von dem Feind zurückzuerobern. Sie werden sich in Aktion schwingen, und einen aktiven Teil dazu beitragen, der neuen Weltordnung Boden wegzunehmen. Niemals seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte gab es eine solche Zeit wie jene, die kommt. Und niemals seit Menschengedenken war mein Schutz so stark, wie er während jener Zeit sein wird. Aber da gibt es gewisse Regeln nach welchen ihr leben müsst. Ehrlichkeit steht an absolut erster Stelle. Wachsamkeit über eure eigenen Sünden und euer schlechtes Beispiel. Die Teufel sind clever und sie wissen, wie sie eine Seele provozieren können, um einen Riss in ihrer Schutzhülle zu verursachen. Nächstenliebe, Demut und Geduld zählen zu ihren beliebtesten Angriffszielen da jene Tugenden von Nöten sind, um meinen Schutz aufrechtzuhalten. zu 
kommt sofort zu mir, wenn ihr fällt. Vergeudet keinen Augenblick. Macht ein aufrichtiges Geständnis und gebt jene Sünde auf. Ich werde dann eure Schutzhülle wiederherstellen und den Schutz und die Gnade hinzufügen, jene Sünden nicht zu wiederholen. Ich habe euch bereits gelehrt bezüglich dem Richten von anderen. Der schnellste Weg, euren Schutz zu verlieren, ist, andere zu verleumden, anzuschwärzen oder über andere zu tratschen. Der Feind wird dies nicht nur nutzen, um zu spalten und zu erobern, er wird es nutzen, um euch anfällig zu machen für Angriffe. Je höher eure Schlüsselposition ist, umso aufmerksamer müsst ihr werden gegenüber eurer Herzenseinstellung. Verunglimpft niemals jemanden, der krank oder schwach ist. Ihre Gebete sind notwendig und von höchster Wichtigkeit. In unserer Mission haben wir festgestellt, dass dies wahr ist. Die Gebete der Älteren und Gebrechlichen bewirken erstaunliche Resultate. Eure Emotionen werden euer ärgster Feind sein. Schlaf wird sehr wichtig sein aufgrund des Stresses, dem ihr ausgesetzt seid. Dies wird schnell die Klarheit eures Denkens und eure Energie erschöpfen. Dies wird die Zeit der Überlebenstechniken sein, besonders die geistigen Überlebenstechniken. Gebet und Nächstenliebe werden eure Chancen zu überleben erhöhen. Und das Gebet wird eure mächtigste und absolut wichtigste Waffe sein. Der Feind ist sehr gerissen und er wird euch viele Dinge unterstellen, um euch gegeneinander aufzuhetzen, zusammenzusetzen und es ehrlich und aufrichtig auszudiskutieren, wird seine Versuche diesbezüglich komplett vereiteln. Ich würde hier noch Reue hinzufügen. Wenn man einmal festgestellt hat, wessen Denkweise richtig oder falsch war und wer eine schlechte Wahl getroffen hat in seinen Gedanken oder jemanden falsch beschuldigt hat, sollte dann aufrichtig Buße tun und die andere Person um Vergebung bitten. Da wird viel Geduld von Nöten sein. Denn es gibt immer einen Grund für ein Versagen. Und es ist immer ein Test der Tugend für euch, mit Nächstenliebe zu reagieren. Denkt daran, ihr werdet gerichtet werden, wie ihr andere gerichtet habt. Wenn ihr Barmherzigkeit wollt, müsst ihr zuerst Barmherzigkeit üben. Ihr mögt euch selbst als überlegen ansehen. Aber ich garantiere euch, das wird euer Untergang sein. Geliebte, ihr müsst einen extremen Respekt füreinander entwickeln. Es mag aussehen, als ob ein anderes euch unterlegen ist, aber ich schaue auf das Herz und jenes, das mehr liebt, ist aus meiner Sicht überlegen. Ihr mögt euch durch viele Dinge auszeichnen, aber wenn ihr keine nächsten Liebe habt, nun, das wird euch nur Stolz und vergeblichen Ruhm bescheren. Da gibt es Seelen, die innerlich so liebenswürdig und gütig sind, dass selbst die brillanteste und fähigste Person ihr weit unterlegen ist. Ihr habt es nicht mehr mit der Welt oder mit weltlichen Angelegenheiten zu tun. Es ist rein geistig. Und unsere Standards im Himmel sind so weit von euren entfernt. Sie sind nicht vergleichbar. Rick Joyners Bücher bringen die Wichtigkeit der nächsten Liebe und des echten geistigen Sehvermögens zum Vorschein. Und denkt daran, keiner von euch hat ein absolut perfektes geistiges Verständnis der Schrift. Jede Person hat eine Gabe zum Mix beizutragen. Eure Aufgabe wird sein, jene Gabe zu entdecken, zu fördern und einzubinden. Dies wird ein echter Test sein, 
im Team zu arbeiten und respektvolles Einlenken gegenübereinander und wie gut ihr euch um das schwächste Glied kümmert, wird über euren Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Wann immer ihr euch bedroht fühlt, ist eure erste Zuflucht das Gebet. Dies sollte eure erste Reaktion sein. Da wird es viel Fehlinformationskampagnen geben, wie es sie immer gibt im Krieg, um die Aufmerksamkeit von dem wegzuziehen, was wirklich wichtig ist. Wenn ihr euch auf mich allein verlässt für eure Informationen, werdet ihr nicht auf diese falschen Fährten hereinfallen. Da wird es auch Versuche geben, Gläubige aufzustöben. Seid sehr vorsichtig gegenüber jenen, die sagen, dass sie sich mit euch verbünden wollen. Aber alles, was sie wirklich wollen, ist herausfinden, was eure Absichten sind, damit sie euch rapportieren können. Jede Person unter euch hat eine einzigartige Bestimmung. Versucht dies zu entdecken und zu ehren behindert unter keinen Umständen eine Seele, die hervortreten und dienen möchte. Gebt ihr etwas zu tun und verweigert ihr auf keinen Fall eine Aufgabe. Dies wird ernsthaft auf euch zurückfallen. Das Gefühl, gebraucht, erwünscht und wichtig zu sein, ist der Schlüssel, um Frieden zu bewahren. Wenn alle zusammenarbeiten, werden alle zufrieden sein. Wenn Dinge aussehen, als ob sie auseinanderfallen, betet gegen den Geist der Spaltung. Ich möchte hier sagen, dass auch lügende Geister verantwortlich sind für Spaltungen. Lügende Geister, täuschende Geister, Geister der Spaltung, Fehlkommunikation, verdrehte Kommunikation, all dies spielt eine Rolle in jener Dynamik. Dies wird die Handlungsweise des Feindes sein, spalten und erobern oder jemanden zu Fall zu bringen und dann erobern. Seid immer unterstützend, wenn eines von euch versagt. Tretet ihnen mit Wärme, Sicherheit und Versöhnlichkeit gegenüber. Wenn ihr mit Zorn oder Ärger reagiert, wird das nur den Dämonen die Möglichkeit geben, Widersprüche und Unzufriedenheit zu verursachen. Was an den Herzen einiger nagen wird, bis es zu einer Meuterei und Spaltung kommt. Nehmt niemals an, dass etwas gut ist oder eine gute Gelegenheit wäre. Betet immer zuerst und prüft mit mir, ob es etwas ist, was ihr tun solltet. Erinnert euch an die Geschichte mit dem trojanischen Pferd. Alle dachten, dass es eine erstaunliche Beute war, von ihrem Feind. Aber als sie es einmal in die Festung gezogen hatten, wurde die wahre Absicht klar. Als bewaffnete Soldaten heraussprangen und die Stadt überraschten und einnahmen. Alles in allem kann man in diesen schwierigen Zeiten Erfolg haben. Aber versteht, ich messe Erfolg nicht am Überleben oder an der Leistung. Mein Maßstab ist die Liebe. Und für mich zu sterben, ist ein Gewinn. Wie es in Matthäus 10, 28 geschrieben steht, Fürchtet euch nicht vor jenen, die den Leib töten können, aber nicht in der Lage sind, die Seele zu töten. Fürchtet vielmehr ihn, der Leib und Seele zerstören kann in der Hölle. Und hier noch ein Hinweis. Bitte ladet euch das E-Book bezüglich den Plänen der neuen Weltordnung herunter. Der Link ist unter dem Video auf YouTube oder auf unserer Webseite jesus-coms.com Der Friede und Schutz des Herrn sei mit euch allen.